sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Caliente, caliente. Continuamos con más de La Oficina Caliente por Festival 90.3. Quiero hacer una recomendación muy importante a toda esa familia que quiera salir a degustar cualquier plato. Los invito a que vayan a Steel Brit Bar en Restaurant. Ahí tienen unos platos exquisitos para disfrutar en familia. También recuerden que tenemos un salón de eventos para quinceañeras, graduaciones o cualquier evento que usted quiera realizar. Arroba Steel Brit Bar en restaurante. Y también eh, quiero hacer una recomendación a toda mi gente de San Francisco de Macorís y es que este próximo mes se abrirá la joyería de Joel Oro SFM. Así que a todas mis gente eh, síganlo para que puedan tener la oportunidad de ganarse una cadena oro 14. Ahí en ese Instagram vamos, en el Instagram mío vamos a regalar cinco cadenas. Así que vayan a seguirla desde ahora porque de esos seguidores que sigan ahí vamos a sacar a cinco ganadores. Ya saben, arroba Joel Oro SFM. Ahora vamos a entrar en materia, chicas. Eh, yo quiero saber, o debatamos entre todos, para ustedes, ¿quién es la baturra? de sin filtro favorita la que representa la cara, la que ustedes digan, conchale eh, en el de sin filtro la más dura es esta pero actualmente, o sea, la que están todas de ahora, de ahora todas siempre, Amelia, ¿tú crees que Amelia? Amelia claro, siempre, claro. Sí, ella siempre se da a notar o sea, desde que ella entró ya como que las otras se quedan fuera ¿tú crees? Claro, es de una vez. De, de sin filtro es eso. Y Amelia es una mujer que no tiene filtro en esa boca. Es verdad. Ella no tiene sí, filtro. Sí, pero Exacto. tampoco Amelia. podemos quitarle los méritos a las otras. O sea, sin Amelia, recuerden que había un equipazo. O sea, bueno, sí. hay una nueva versión. Sí. Claro está. Independientemente de todo, hay una nueva versión de sin filtro. Que no es el mismo sin filtro que cuando Amelia estaba. Amelia vino a, a aplacarse, fue a este, nuevo, a este sin filtro de ahora. Sí. Entonces, nuevamente te pregunto. ¿Cuál de todas las de Sin Filtro es como la baturra que, que recuerden que ahora le pusieron baturra a todas? Es la que, ¿me entiendes? La que, la que representa Sin Filtro. Bueno, puede estar una batalla, puede estar entre Caro como Sandra, las dos. Yo iba a decir la principal, ¿cuál es? Caro, para mí. Para ti de todas es Caro. De todas, Caro. ¿Y, Yo, ¿Y tú? Sandra Berrocal. Sandra Berrocal, ¿y tú? Para mí sí. Bueno. O sea, así Amelia, así Ahí Amelia. está. Amelia. 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 Eh, Yulay. Para mí yo entiendo que ahora Amelia tiene que ac acoplarse a Sin uh -huh. Filtro, pero sin estar eh, eh, Amelia, yo entiendo que la cara de ese proyecto es Yulay. Yo entiendo. Está, está para mí, para mí, entre mis favoritas está Yulay y Sandra. Ya Denise... Y Candy y Caro hacen muy buen trabajo, pero para mí, para mí, Yulai y Sandra. O sea, Sandra, porque cuando Sandra entró a ese proyecto, la gente tenía una percepción diferente, pero uh -huh. cuando Sandra entró, automáticamente se, se transformó en sin filtro. Sandra, nadie conocía a Sandra tan de boca. No, nadie conocía a Sandra tan, tan suelta, tan, o sea, sonando sin tan parámetro, sin, sin parámetros, o sea, dura. Para mí, para mí, la cara de verdad, de verdad, de verdad está entre Sandra y Yulai. Yo veo como que Sandra fue el mismo programa, como que le impulsó a que ella... Puede a ser, que ella sí, fuera, también. Sabes, ella no eso, todas. De esa manera pero que ella, todas, está, todas, que ella está trabajando ahora. Todas ¿tú? dejan un granito de arena. O sea, Amelia, su personalidad es así, como sin, sin filtro, sin nada. Ella dice todo ahí mismo, de tú a tú. Pero es verdad lo que... Lo que dice Ronnie. O sea, Sandra se ha abierto más al público desde que entró a Y tú sabes también lo mecha corta que es Sandra y ahora la, la está viendo como que aguanta más, tú sabes, más, uh -huh. más pila y, sí. y, y, y todo eso. No, y ahora y realmente ya la que le da más rating a Sin Filtro. Cualquier cosita que haga Sandra en Sin Filtro, pues ya hablan de todas, no solamente de ella en general. Por ejemplo, cuando ya invitaron a, la, a esta muchacha, a Karinita, reciente uh -huh. en Sin Filtro, que Sandra empezó a hacerle moriqueta, ya como que está loca. Se fue ya de una viral. Y en cuanto a lo que mencionaba Ronnie, y ustedes también, de que a veces el programa cambia a la gente, la misma Yulay empezó con mucho hate. La gente no quería a Yulay ahí, quería en otra persona. Ella se adaptó, era la más querida. Claro. Ahora, todo cualquier cosa que le llevan a Yulay, cualquier regalo, eso de una vez lo que enfocan primero. Y ha, ha acaparado todo el público, incluso el Cibao, está pendiente a Yulay. 
Ay, sí. Y eso Yulai es tiene... Eso es mentira. muy verídico. Yulai, yo creo que independientemente de que ella tenga la boca... Tú sabes, picante, que meta el chisme Ese con dulzura. Ese es el punto de sin filtro. ¿Me entiendes? Yulai... Yulai te informa. Yulai te mete morbo. Yulai te chismea fuerte. Yulai te acaba en dos segundos. Pero la gente lo traga como más suave sí. y dice, conchale, Yulai. Mm, como la Yulai. forma de que lo dice. O sea, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Yulai es una persona que chisme y hace de todo y, y la gente se lo come tranquilo. Es como, te, te voy a acabar y te voy a dar un besito. Por eso es que loco. digo que Yulai, para mí, para mí, es la cara de sin filtro. Porque lo hace sin filtro, todo sin filtro y independientemente de que diga... Mira como ya le ha dicho sus verdades a Amelia, a Amelia Alcántara en muchas ocasiones, sí, ahí normal. Sí. Ah, mira, no, porque tú dijiste que yo, que yo no, que tú no me vas a dar el sonido a mí, pero ahora está sentada a mi lado. O sea, le está acabando, ¿eh? Claro. No, que Amelia, tú dijiste que yo jedía. ¿Cómo, ahora, cómo tú me hueles ahora que estás sentada ya al lado? Ya lo dice tan tranquilo. Tan tranquilo. Que es tan pasiva. ¿Me entiendes? O sea, sí. le ha dado a todo el mundo agua de beber y el público... Le ha dado un cariño, o sea, que yo entiendo que cuando yo estuve allá en Nueva York, eh, en las transmisiones en vivo, estuve en una, y el público era July. O sea, July por todas partes, la, la que le vocearon más, la que le dieron más amor, fue a, ella. a la que le llevaron más sí. regalos fue a ella. Oh. O sea, ¿me entiendes? Para mí, para mí, sencilla. la cara de Sin Filtro es July. Para mí. Ahora mismo, yo sé que todas están haciendo muy buen trabajo. Sí. Caro es muy dura. Eh, Candy Flo también tiene un público que la quiere también. muchísimo. Sandra Berrocal, obviamente, es número uno también dura. Eh, Denise Peña eh, se, está, se, se está desarrollando muchísimo más que lo que hacía en televisión. Recuerda sí. que ya no hacía radio, no, no. sino que hacía televisión en vivo. Y ahora está rompiendo muchísimo. Me encanta este nuevo formato de sin filtro, tipo reality show, que después sí. de, de cada bloque hacen, hacen otro segmento afuera. Que también vamos a hacer un update aquí. Vamos a poner eh, a ponerle un chima de trabajo. De trabajo para hacerlo más reality show así duro. De cada bloque que terminemos, ya la, va a haber un productor ahí que va wow. a decir qué cosita va a Va a ser un reality show duro también, tipo reality. Un día vez. en la oficina caliente. Ay, <risa> no, antes nosotros <risa> antes nosotros grabamos backstage cuando iniciamos. Lo que pasa es que ahora eh, no sé qué es lo que le pasa a estos tigres que no quieren trabajar eh, y no quieren estar... Mujeres al poder, señores. Vale. Las mujeres son <risa> más aplicadas, señores. Más aplicadas. Pero para ti, eh, eh, ¿quién tú, tú entiendes que eh, representa Sin Filtro? Eh, ahora mismo, eso es lo que tú estabas diciendo, eh, hay muchas personalidades. Amelia, su personalidad es así. Por eso, si tú me hablas de representar, yo te digo, ella representa sin filtro, porque ella, de, yo creo que desde que ella entró sí. a la televisión, ella ha sido, yo te voy a decir la cosa de tú a tú, ahí mismo. Pero, si tú me hablas del equipo que estaba antes, yo es, definitivamente estaba entre Sandra y Yulai, porque la... Sandra se abrió el público, ha enseñado más de su forma de ser, de cómo ella es, y le ha dado a la gente a beber de su vaso de agua para que digan, miren qué lo que es, ¿verdad? Y Yulai siempre ha dicho su cosa así, como no, son. Y, también, Muy dura. y Amelia, desde que empezó la, la, la televisión y todo eso, ha sido bien controversial. Recuerdo uh -huh. una vez que ya te di un bofetón a ti también, Ronnie, ¿verdad? Como... More, si eso te vete hace años ya. <risa> Nada más, mira, anda bofetón a todo el mundo. <risa> ya tú sabes. Claro, Ana Carolina, un vaso de agua. Y pila de vaina, dime, actualízate. <risa> Aterriza, que estamos en otro, estamos <risa> en el... ¿Qué en el 2025, que eso fue en el 2000. Estamos en el 2025, que eso fue en el 2000. Diciéndote que de que ya salió, eh, ya tú sabes. No, es brillante su huevo. Te trajo un flashback. Un bueno. flashback. Porque era ayer TVT, mi hijo. Hoy, hoy es viernes. No, eh, brillante está como... Lo van a ver sábado, como quiera. Brillante está como aéreo. Ahí está él. Está, está, ahí, está, está ahí, no. ¿Qué fue lo que te diste hoy? Que está como aéreo. No, fue conmigo, como ahora, no, como, no, como en este bloque. Como que, uh, no, como como que fue demasiado fuerte en los otros bloques. Que Ay, yo mi madre, qué fuerte. Pero nada, eh, ahí vimos a Sandra Berrocal también, eh, de Las Baturras, que... Eh, se mostró de que supuestamente de que celosa ustedes saben que Crazy Design eh, fue visto con Alicia Machado uh -huh, uh -huh. y Sandra Berrocal duró un par de días sin ir a Sin Filtro y dio su reacción también 
Entonces, muchas personas empezaron a, a, a sacar conclusión de que supuestamente ella estaba celosa. Y yo no entiendo por qué Sandra Vero que está haciendo su trabajo. Claro. Pues, ser, o sea, claro no. ella puede tener su pareja y tocarle un día de hablar de él. Y siempre le va a tocar, porque, porque, va a tocar eso es porque ya eso es parte del espectáculo y su, su relación fue pública. Esto siempre lo va a perseguir. Ahora, no puede, no significa que la persiga, no, no significa que ella esté celosa, pero también puede ser incomodidad. O sea, mm. ¿quién quiere hablar de que yo me acabé de divorciar y ahora a ver, tengo que... No, eso no, eso no está bien. O sea, para mí, a mí me daría de como mujer yo estuviera incómoda de hablar de eso. ¿Tú crees? No, no sí. sale en ese bloque. Le pide a la producción, por favor, mira... Eh, dame chance uh -huh. para no salir en este bloque. No hablar de ese tema. Sí. Pero Yo, tal vez por eso fue que ella se distanció o esos días. O no asistió por eso. Uh -huh. Puede ser, puede ser. Pero nada, eh, nos vemos mañana, como siempre, de 4 a 6. ¿Ah? El lunes. Bueno, el lunes. Ah, a ver, el lunes. Yo te he cruzado <risa> también. Vamos a como hacer. El lunes. <risa> eh, nada, ay, sí, mi ay, gente. Sí. Oh, no, para allá no vamos. Mi gente, mañana, eh, este próximo lunes de 4 a 6 de la tarde, La Oficina Caliente, como siempre, vayan a nuestro canal de YouTube como La Oficina Caliente para que puedan ahí en la cajita de comentarios eh, dejar cualquier inquietud, qué opinión tiene sobre cada uno de nosotros y ahí estaremos leyendo sus comentarios. Gracias por la sintonía y ya saben, chaito pues. Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Caliente, caliente, caliente.